يا رحمن يا منان بلغنا رمضان وعنا على الصيام فيه وعلى القيام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رمضان المبارك ایام معدودات کی صورت میں ہماری زندگیوں سے گزر رہا ہے اور یقیناً آپ تمام اللہ رب العزت کی بیش بہا نعمتوں سے اور بیش بہا انعامات و احسانات سے اس رمضان المبارک میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا لے سامعین کرام میں آج جس اہم مسئلے کی طرف بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ کہ اعمال صالحہ تو ہم کر رہے ہیں روزے بھی ہم رکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ نمازیں بھی ہم ادا کر رہے ہیں تحجد کا بھی اہتمام کر رہے ہیں رات کے قیام کا بھی اہتمام ہو رہا ہے دیگر تمام اعمال صالحہ ہم کر رہے ہیں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے تدبر کرنے کی بات یہ ہے کہ آیا ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہو رہے ہیں یا نہیں اگر ہو رہے ہیں تو بڑی خوش خوشبختی کی بات ہے اگر نہیں ہو رہے تو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو اشخاص کا تذکرہ فرمایا جس کے اعمال اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش نہیں کیے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر سوموار کے دن اور ہر جمعہ رات کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعمال صالحہ پیش کیے جاتے ہیں مگر دو بندے ایسے ہیں جن کے اعمال اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش نہیں کیے جاتے وہ دو بندے کون سے ہیں جن کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے جو ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں جن کا آپس میں جھگڑا چل رہا ہے جو ایک دوسرے سے تعلق کو ختم کیے ہوئے ہیں جنہوں نے قطع تعلق ہی کی ہوئی ہے یہ دو بندے ایسے ہیں جن کے اعمال خالق کائنات قبول کرنا تو دور کی بات ہے یہ گوارہ بھی نہیں کرتے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ اعمال پیش کیے جائیں وہ اللہ کے سامنے رکھے جائیں یہ اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول کیسے ہو سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے کندھوں سے ان کے اعمال اوپر نہیں جاتے کندھوں سے نیچے ہی رہ جاتے ہیں بڑی بڑی نمازیں پڑھتے ہوں گے بہت زیادہ روزے رکھتے ہوں گے بھوک پیاس برداشت کرتے ہوں گے رات کے قیام کرتے ہوں گے لیکن خالق کائنات کے بارگاہ میں اعمال قبول نہیں کیے جاتے وجہ یہ ہے اس دل میں نفرت بری ہوئی ہے اس دل میں تعصب بھرا ہوا ہے اس دل میں کینا بھرا ہوا ہے اس دل میں آپس میں جھگڑے ہیں تعلق کو ختم کیا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق ہی کرے آئیے ہم اپنے تعلقوں کو جوڑیں ہم صلہ رحمی کریں رشتہ داریوں کو جوڑیں آپس میں تعلق کو قائم کریں کیونکہ اسی تعلق کے قائم کرنے کی وجہ سے ہمارے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوں گے آئیے دلوں میں محبتوں کے بیچ بوئیے دلوں میں محبتیں بھریں خلوص بھریں ایک دوسرے کے لیے اخلاص ہو ایک دوسرے کے لیے صلہ رحمی ہو اسی میں ہماری دنیا کی بھی بلائی ہے اور اسی میں ہماری آخرت کی بھی کامیابی و کامرانی ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ